വെൽക്കം ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദിസ് ഇസ് ചാന്ദനി അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യകളും കിട്ടി സംഖ്യകളുടെ വിലകളും കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് അതിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കലനം വ്യവകലനം ഗുണനം ഹരണം ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സങ്കലനം നോക്കാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തുക കിട്ടുക ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും തുക കിട്ടുക ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും ഇനി ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയും കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളുടെ കേവല വില കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് അഞ്ചിൻ്റെയും മൈനസ് എട്ടിൻ്റെയും തുക നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് അഞ്ചിൻ്റെ കേവല വില പോസിറ്റീവ് അഞ്ചിൻ്റെ കേവല വില എന്ത് തന്നെയാണ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് മൈനസ് എട്ടിൻ്റെ കേവല വില എന്ത് തന്നെയാണ് എട്ടാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മൈനസ് ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുത് ഏതാ എട്ട് എട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതായ അഞ്ച് കുറച്ചു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഉത്തരം മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്താ വലുത് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം വലുത് ഏതാ എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ മൈനസ് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇതിലൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക സങ്കലന വിപരീതം അതായത് ഒരു സംഖ്യയോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണോ പൂജ്യം കിട്ടുക ആ സംഖ്യനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം അതൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് രണ്ട് ഇത് കൂടെ എന്ത് കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുക മൈനസ് രണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് രണ്ടും മൈനസ് രണ്ടും സീറോ അതാണ് അതിൻ്റെ അതായത് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്താ അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് മറിച്ച് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്താ പ്ലസ് രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വ്യവകലനം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണണം അതാണല്ലോ വ്യവകലനം അതെങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ ഏതാണോ അതിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ സംഖ്യയോട് കൂട്ടിയാൽ മതി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കണം അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട സംഖ്യ ഏതാ ആറ് ഇതിൻ്റെ സങ്കലന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ മൈനസ് ആറ് അല്ലേ അതെന്ത് വേണം മറ്റേ സംഖ്യയോട് കൂട്ടണം അഞ്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ അഞ്ചും മൈനസ് ആറും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു കേവല വിലകൾ കണ്ടു ഇനി എന്താ വേണ്ടേ വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വെൽ വലുത് ഏതാ ആറ് ആറിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചു അഞ്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം ഏതാ വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം അതായത് നെഗറ്റീവ് അപ്പം അഞ്ചും മൈനസ് ആറും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഗുണനോ ഹരണോ നോക്കാം ഒരേ ചിഹ്നത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണനബലവും ഹരണബലവും രണ്ടും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഗുണനബലം എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹരണബലം എന്തായിരിക്കും അതും ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ മൈനസ് നാലിൻ്റെയും മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെയും ഗുണനബലം കണ്ടു എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും ഇനി പോസിറ്റീവ് മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് ആറ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണം പോലെ എന്തായിരിക്കും മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയായാലും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായാലും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരേ ചിഹ്നമുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഗുണന പോലെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയായിരിക്കും ഇനി ഹരണബലം നോക്കാം പ്ലസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരിക്കണം പ്ലസ് ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ തന്നെ ഇനി മൈനസ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹരിക്കണം മൈനസ് ആറ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക പ്ലസ് എട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ചിഹ്നം രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണനബലവും ഹരണബലവും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സംഖ്യയും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യയുടെയും ഗു
x എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് രണ്ടിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗുണനവിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യേനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണോ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യേനെയാണ് ആ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ ഗുണനവിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത് ആക്ച്വലി വിൽക്രമമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഖ്യ എടുത്തു അതിനെ എന്തുകൊണ്ടോ ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഒന്ന് കിട്ടണം ഈ എന്തോ ആണ് ഈ എക്സിൻ്റെ എന്താ ഗുണനവിപരീതം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലല്ലേ ഒന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഈ എക്സിനെ വൺ ബൈ എക്സ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് എക്സും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോഴല്ലേ ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഗുണനവിപരീതം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഗുണനവിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വിൽക്രമാണ് അപ്പോൾ ഗുണനപ്പട്ടിക എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടികയാണ് പക്ഷേ അത് പോരാ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക അതും പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ഗുണനപ്പട്ടിക തന്നെ പഠിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക മൂന്നിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടിക അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനപ്പട്ടിക എത്ര വരെ പഠിക്കണം പതിനഞ്ച് വരെ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം എപ്പോഴും നമുക്കത് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇനി ഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഖ്യനെയാണോ നമുക്ക് ഹരിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാം ഹാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏത് സംഖ്യനെയാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ ഹാര്യം എന്ന് പറയും ഇനി ആ സംഖ്യനെ എന്തുകൊണ്ടാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹാരകം എന്താ പറയാ ഹാരകം ഹാര്യത്തിനെ ഹാരകം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹരണഫലം ചില കേസിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ എന്ത് കിട്ടും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി കിട്ടും ആ ബാക്കിയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ശിഷ്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ നമ്മൾക്ക് ഹരിക്കേണ്ടത് അതിന് ഹാര്യം എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണോ ഹരിക്കേണ്ടത് അതിന് ഹാരകം എന്ന് പറയും കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഹരണഫലമായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത് ശിഷ്ടം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരണഫലത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുന്നത് ഹാരകം കൊണ്ട് അല്ലേ ഹാരകം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് അതുകൂടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ശിഷ്ടം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് അതായത് ഹാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹരണഫലം ഇൻറ്റു ഹാരകം പ്ലസ് ശിഷ്ടം മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നല്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും മറന്നു പോയി കാണും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വിൽക്രമം ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ വിൽക്രമം നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ബൈ പൂജ്യം പക്ഷെ മാത്സിൽ ഒന്ന് ബൈ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സംഖ്യയില്ല ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതായിട്ട് മാത്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയ്ക്ക് വിൽക്രമം ഇല്ല ഇനി ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും വിൽക്രമം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കി ഒന്നിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്താ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അതെന്ത് തന്നെയാ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇനി മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്താ ഒന്ന് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് അതെന്ത് തന്നെയാ മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഏ ഒന്നിൻ്റെയും മൈനസ് ഒന്നിൻ്റെയും വിൽക്രമം എന്ത് തന്നെയാണ് ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കിയേ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഹരിക്കണം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് ഓരോരുത്തർ ചെയ്താലും ഓരോ ഉത്തരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക കാരണം
ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഓരോ ക്രീം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഓർഡർ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവട്ടെ